ロシア軍の北東部攻勢が失速一日の死傷者は過去最悪の1700人超にロシアがウクライナ北東部で始めた作戦で何を達成しようとしているにせよそれはあまりうまくいっていないロシア軍は新たな戦線を開いて本格的な攻勢をかける腹積もりなのかもしれないしあるいは陽動によって現在の攻勢の焦点である東部からウクライナ軍の兵力の一部を引き離す狙いなのかもしれないしかしどちらにしてもロシア側にとって望ましい方向には進んでいないロシアの対独戦勝記念日の5月9日ロシア軍部隊がハルキウ州に侵入した直後はウクライナ領土防衛隊の軽装備の現地部隊が単独で応戦したがその後、重装備の部隊が増援した。ロシア側は歩兵の突撃部隊を戦車で増強しようとしたが、それらの戦車はウクライナ側のドローンに狙われ破壊された。前線の状況は安定しつつある。両軍の部隊が個々の建物をめぐって戦い、膠着状態になってきている。ウクライナの従軍記者、ユーリー・ブトゥソーは、ハルキウ州北部でのロシア軍の攻勢は実質的に押しとどめられたと16日に報告している。次に何が起きるかはロシア側次第だ。ロシア軍は東部の部隊を北に移して改めてウクライナ側の防御線の突破を図り、ウクライナ第二の都市ハルキウに向けて進撃しようとするかもしれない。ハルキウ市はロシアとの国境からわずか40キロメートルしか離れておらず、ウクライナで最も攻撃を受けやすい都市になっている。ロシア軍は、あるいはウクライナの村や都市を無傷のまま占領することが不可能になった場合によくやるように、国境付近の交戦中の村や都市を徹底的に爆撃し、廃墟に変えてしまうかもしれない。ウクライナ側にとって不吉なことに、ロシア軍の首脳部は後者を選ぼうとしている兆候がある。現在の進行作戦で最東端の目標になっている都市、ボーチャンシクにはすでにロシア軍のクラスター弾が降り注いでいる。今回の攻撃は、この戦争を観察してきた人たちの間では予想されていたものだった。数週間前からロシア軍の連隊や旅団が国境付近に集結してきており、作戦の決行日としては戦勝記念日が最もありそうだと考えられていた。ウクライナ側の増援部隊が激しい反撃に出ている。だが、ウクライナ軍参謀本部は、ボーチャンシクやリプチ村など、ハルキウ州北部に対するロシア軍の攻撃が迫っている気配があったにもかかわらず、増援部隊を送るのを見合わせ、初期の防衛は現地に駐留する軽装備の領土防衛部隊に任せた。ウクライナ側の指揮官たちとしては、より重装備の部隊を北に送る前に、まずロシア側の意図を見極めたかったのかもしれない。確かに、ロシア軍は北から攻撃を仕掛けることで、ウクライナ軍の一部の旅団を東部から引き剥がし、攻勢を続けるこの方面で新たな優位性を確保することを狙っている可能性もあった。とはいえ、初期の防衛を領土防衛隊に任せるのは危険を伴う手だった。ウクライナの調査分析グループ、フロンテリジェンス・インサイトの創設者、タタリガミ・ UA は、敵の主要な前進を阻止する任務は領土防衛隊の部隊に与えるべきものではないと苦言を呈している。しかも、この方面を守っていた領土防衛隊部隊は、一部の残壕をロシア軍の進撃を阻むのにふさわしくない場所に掘ってしまっていたらしい。旅団の能力と即応体制に対する理解不足から生じた組織的な問題の結果だと、たたり神 UA は断じている。こうした事情から、ロシア軍の小隊規模、つまり、数百人でなく数十人程度の部隊が9日に国境を越えて進撃してくると
、国境近辺の防御の薄いグレーゾーンにあるウクライナの村々はたちまち制圧された。領土防衛隊の部隊は退却した。ウクライナ側が重装備の部隊を投入しなければ、さらに多くの村がロシア側の手に落ちるのは明白だった。そのため、リプチ村方面には、第42独立機械カル団と第92独立機械カル団、ボーチャンシク市内には第57独立機械カル団と第71独立両兵旅団、各個空中吸収軍令課が増援に送られた。その結果、ボーチャンシク方面ではウクライナ側の防御が大幅に強化され、敵、ロシア側に対する攻撃も効果的になってきていると武ソ総は伝えているロシア側は我々の部隊を市内やその周囲の陣地から排除できていないとも書いている状況はリプチも同じだウクライナ軍はこの方面で敵に対する攻撃を著しく激化させ次第に戦術的な主導権を握りつつあるかっこ武ソ総ロシア側は1日で1700人超と過去最悪の人的損害を記録この1週間の激しい戦闘を通じてウクライナ側はロシア軍の進撃を食い止めた一方ロシア側は13日にウクライナで拡大して2年3ヶ月経つ戦争で1日としては最多の人的損害を被っているウクライナ国防省によると1000キロメートルに及ぶ戦線全体でロシア軍の人員の死亡や負傷などによる損耗は1700人余りに上った。堅固になったウクライナ側の防御を攻めあぐねるロシア軍は新たな戦術を試みている。少数の大きな部隊ではなく多数の小さな部隊で攻撃するというものだ。ウクライナのシンクタンク防衛戦略センター CDS は15日の作戦状況評価で小隊規模の突撃部隊がウクライナ軍の防御拠点側と交戦しその後他の突撃部隊と合流すると説明しているこうすることで目標に接近する際の損害を抑えられる反面前進ペースは遅くなるといういずれにせよ歩兵戦術を少し変更したくらいでは北東部の戦線の力学を根本的に変えることはできない。ロシア側の兵力は十数個の連隊や旅団からなる総勢3万人とされ、この規模ではハルキウへの進軍どころかボーチャンシクやリプチの攻略すら不可能かもしれない。ロシア軍がこの方面に追加の部隊を送っていないことは、作戦の真の狙いを示唆しているとも考えられるフィンランドの軍事アナリストヨニ・アスコラはこう述べている現在の状況はともかく北からの攻撃は事前にウクライナ側に感づかせすぎだった印象を受けるロシア軍の不十分な兵力からしてもウクライナ軍に限られた予備兵力を投入させることを意図した大掛かりな陽動以外の何者でもないように思える。もっともウクライナ側が東部の主戦場であるドネツク州アウジーウカ、チャシウヤール両方面の防御が弱体化するほど兵力を北部に転用したのかどうかは明らかでない。アスコラはハルキウ州に一部の部隊や装備が移されたのは確かなので、目的が陽動だったのなら、ある程度は成功したことになると説明しているその上でこの成功の度合いはウクライナ側が追加で移動を余儀なくされる部隊の数にかかっているとも指摘しているだがこの数日新たに北へ向かったウクライナ軍部隊は一つもないようだとはいえ北東部の作戦は終わっていないブトゥソーはロシア軍はまだ撃退されていないと強調し撃滅に向けた激しい戦いが続いていると伝えている。恐ろしいことだが、ロシア側は損害が大きく、期待していたほどウクライナ軍の兵力を分散できそうにもない地上攻撃に見切りをつけ、ボーチャンシクやリプチの占領を目指すのではなく、単に砲撃や空爆で破壊しようとする可能性もある。
ウクライナがクリミア基地攻撃、ロシア戦闘機3機を破壊、米衛星会社、ウクライナは今週、ロシア占領下にあるクリミアのベルベク空軍基地に長距離攻撃を行い、戦闘機3機と主要滑走路近くの燃料施設を破壊した。米商業衛星会社マクサーが明らかにした。同社は16日に撮影された衛星画像をもとに、ミグ31、ニキとスホイ27、1機が破壊されたと説明。ミグ29、戦闘機1機も損傷を受けたようだとしている。ウクライナ側は同基地の攻撃を発表していない。ロシア国防省は16日、ウクライナがクリミアに夜間攻撃を行い、自国の防空部隊が長距離ミサイル a t a c m 5発を迎撃したと発表。15日にもクリミアに向けて発射された同ミサイル10発を迎撃したと明らかにしている。どちらについても被害には触れていない。